公元前二百三十八年，二十二岁的秦王嬴政在故都雍城举行了成人加冕仪式。同年，他除掉了吕不韦和赵矮，真正开始执掌大权，同时也开启了秦灭六国的步伐。本期视频，我们就一起走进秦灭六国的第一国——韩国。其实，嬴政第一个想灭的并不是韩国，而是赵国。其中一个原因是和他九岁之前在赵国所受的苦难有关。公元前236年，乘着赵国与燕国大战之际，秦国兵分两路进攻赵国，一路由王翦率领攻占赵国的燕羽和辽阳，另一路由桓乙和杨端和率领攻占邺城和安阳等九座城邑，赵军大败。公元前234年，秦王任命桓乙为将，率军进攻平阳和武城，斩杀赵国大将扈哲，斩首十万，大败赵军。公元前233年，桓乙再次率军越过太行山，占领赤利和宜安，进攻赵国的腹地，直逼赵国的都城邯郸。赵王先急忙命令正在北部防范匈奴的边防名将李牧为主将，率领边防军主力迅速南下，与邯郸派出的赵军会合，共同抗击秦军，由李牧统领。李牧率领赵军到达宜安附近。他分析形势后，采取筑垒固守、伺机反攻的策略，拒不出战，与秦军展开对峙。而秦军是长途奔袭来攻打赵国的，持久战对秦军是不利的。于是，桓乙做出战术调整，他率领主力进攻肥夏，其目的是诱使赵军走出固垒回援。一旦赵军脱离营垒，秦军就可以在运动中将其歼灭。可作为战国四大名将之一的李牧。如此小儿科的诱敌战术，就显得有点捉襟见肘了。他早已洞悉其中的奥秘，并做出对应部署。面对秦军的战术，他依然按兵不动，也不去救援肥夏。等到秦军的主力离开，大本营兵力空虚的时候，他立即率领赵军主力进攻秦军的大本营。多日来，赵军一直采取守势，拒不出战。秦军以为赵军绝不会主动出击，也就放松了警惕。等到赵军全军出击的时候，秦军毫无抵抗之力，留守的全部秦军以及大量的粮草辎重都被赵军俘获。而这只是第一步。依据李牧的判断，怀疑在得知秦军大营被偷袭后，肯定会率军回救。于是他安排一部分兵力等候在秦军回救的路上，正面阻击，然后将剩余主力兵分两路埋伏于两边的侧翼。等到双方兵力在正面接触后，他立即指挥埋伏于两翼的主力对秦军发起前行攻击，此一战秦军大败，而秦军主将桓乙的结局则至今都有争议。在《史记》中，关于他的去向并没有明确的记载，《战国策》中则记载他兵败后被李牧所杀。杨宽在《战国史》中则认为桓乙就是樊乌机，兵败后他逃往了燕国，后来荆轲刺秦王时。给秦王所带的樊乌机的人头，事实上是怀疑的。公元前232年，秦国兵分两路进攻赵国，一路从邺城北上，准备渡过漳水向邯郸挺进；另一路从太原出发，直取狼梦，然后东进番吴。由于邯郸的南面有漳水及赵国的长城为依托，秦军难以迅速突破，所以李牧采取的是南守北攻的策略。他将司马上部署在邯郸以南，据守长城一线；他自己则率领主力北上，迎击来犯的秦军。两军在番吴附近相遇，李牧发起猛攻，秦军大败。而后，李牧又回师邯郸，与司马上合军一处，继续攻击南路的秦军。南路的秦军在得知北路军已被击退后，士气大落，不战而走。上党等地的秦军也纷纷撤退，秦军彻底失败。由李牧组织的几次阻击战，都是赵军胜利，重创秦军。但与此同时，赵军损失也不小。此时能够打败秦军，已实属不易了。所以，打了胜仗后，也无法组织起对秦军的远程追击和反攻，只能退守邯郸，暂时自保，为赵国赢得了喘息的时间，获得了短暂的稳定。进攻赵国的接连失败，也让秦王意识到，攻灭赵国的时机还不够成熟。于是及时调整战略，将目标对准韩国。韩国其实早已意识到会被秦国攻灭，也做过一些挣扎。上期我们讲到，韩王先是派遣水利专家郑国，以皮秦为目的
给秦国修建了郑国渠，但结果却适得其反，不仅没有拖垮秦国，反而让秦国变得更加强大。公元前233年，韩王又派遣韩非子出使秦国。韩非子也是荀子的学生，和李斯是师兄弟。在他来秦国之前，秦王嬴政就看过他写的书，非常赞赏他的才华。他到秦国后，给秦王上书，存韩。他告诉秦王，韩国已经臣服于秦国，秦国攻打别国，韩国总是追随，因此不应该先攻击韩国，而是应该攻击赵国。李斯深知韩非子的辩才了得，担心秦王嬴政被韩非子所蒙蔽，就上书陈述利害，并诋毁韩非子。秦王便将韩非子治罪，李斯则指使人给韩非子送去毒药，让他自杀。等到秦王后悔治罪韩非子，派人去赦免的时候，韩非子已经死了。公元前231年，韩王为了向秦王表示俯首称臣之心，主动献出了韩国的南阳地区。9月，秦王派遣内史腾去接受韩国献出的土地。内史腾来到南阳后，主动安抚百姓，缓解民众的抵触情绪，将南阳治理的井井有条，使其成为进攻韩国的前站。公元前230年。内史腾依照秦王的诏令，率领秦军突然渡过黄河南下，进攻韩国的都城新郑。一到强弩之末的韩国，还没有形成有效的抵抗就被攻克了。韩王安被俘虏，秦军乘胜追击，迅速占领了韩国全境，韩国灭亡。韩国的灭亡，为消灭赵国和魏国打下了坚实的基础，也为统一天下迈出了坚实的第一步。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。